tumekuwa tunatoa madawa mengi kwa magonjwa ya UTI na typhoid pasipo sababu. Na mimi niseme tu daktari yoyote ambaye wewe kama mgonjwa umeenda kwake ndani ya nusu saa au dakika 20 akakwambia una UTI ama una typhoid muulize maswali ya msingi. Umejuaje? Sisi tulivyofundishwa kidaktari ili uweze kujua kama mgonjwa ana UTI ama ana 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 typhoid ni masaa kati ya 48 mpaka 72 anatakiwa achukue kisampuli ya damu na sampuli ya mkojo ule mkojo na ile damu inaenda kupandikizwa maabara inachukua zaidi ya masaa 24 kwa vile vimelea kuota Toka pale lazima tuwatambue wale kwa sababu mkojo wetu na vimelea na vingi na damu zetu na vimelea na vingi. Tuwene tukabitambue na hile nayo ni, ni process. Inaweza kachukua masaa. Bada hapo sasa tuje tujue dawa gani ambayo ina, tumtambue yu bakteria. Na tutambue, tutambue dawa ambayo inaweza kaitibu yu dawa. Si chini ya masaa alba na nani paka sabina mbili. Sasa mini nitoe rai na wandishu wa bari mkua hapa. Mwendele kutuwaendelea kwa mazisha mkurugenzi wa tiba huko hapa. Kwa kweli tumekuwa na matubizi olela sana ya dawa na ususani katika ugonjwa huwa UTI na pamoja na typhoid. Wananchi wanapewa antibiotic pasipo ulazima. Kwa hiyo ni na mi nitaka nitoe rai hii. Nitoe yote ambaye anaenda kuulizwa ama pewa dawa kambiwa una UTI. Umeenda kwa daktari daka 20 kakuandikia. Hajachukua sampuli ya mkojo. Hajachukua sampuli ya damu. Uyo ni mganga kienyeji. So daktari. E, lazima tuseme ukweli. Lazima sikuwe ukweli. Misingi ya udaktari ni hiyo. Watu wameanza kutasa kufanya shortcut katika matibabu. Na daktari mzuri anatakiwa kupatia antibiotic moja kwa sababu hamesha itambua yule kimelea ambacho kinasababisha ile. Ni dawa moja, dawa mbili. Sasa wengine wanakuandikia dawa pali unatoka na mlaolongo wa dawa nyingi. Wengine sasa wameamua kufanya biashara ya uzaji dawa badala kufanya tiba sahi. Na nizaka.